Buonasera a tutti e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento di Splatter Point, solito format dedicato al cinema horror Splatter indipendente italiano e non. E quello che ha cominciato un po' come un gioco, come un passatempo per ammazzare appunto il tempo durante i primi fasti, le prime fasi del lockdown, si è concretizzato ed è diventato così un appuntamento fisso e siamo arrivati così alla ventesima puntata di Splatter Point. Quindi vorrei partire al contrario e parto con i ringraziamenti. Devo ringraziare assolutamente il canale e la pagina di Zio Tibia Horror Picture Show capeggiata dai fratelli Copertino, dai gemelli Copertino, devo davvero ringraziarli perché settimanalmente al martedì alle 22 mi hanno dato lo spazio per mettere in live streaming le puntate di Splatter Point in modo che si possano commentare insieme. Devo ringraziare anche Digit Movies che per prima ha un po' creduto in questo piccolo progetto che rimane sempre pur piccolo però uh, ho deciso di portare avanti e renderla appunto una cosa fissa e ringrazio così anche Tetra Video che anche lei davvero ha creduto in tutto questo e così settimanalmente queste due label su tutte sono quelle un po' più recensite da uh, Splatter Point, poiché sono le due forse a livello italiano label indipendenti che trattano hanno più un occhio di riguardo sullo splatter ma partiamo con quello che è realmente questa nuova puntata di splatter point questo ventesimo appuntamento e cominciamo subito con Sid People alla radice del male questo film uscito fresco fresco dalla digit movies nella collana full moon fright video perché ricordiamo uh, digit movies ogni mese da qualche tempo ha cominciato a scavare piano piano nel mucchio dei film della full moon e ogni mese ci porta un film, un piccolo cult e questo film è un film di merda, questo film è un film veramente brutto, non sto a dirvi che è un capolavoro o che dovete assolutamente vederlo perché è magnifico, no, dovete assolutamente vederlo perché è un film di merda, ma è un film di merda con un perché. Questo film è diventato un cult, è diventato un piccolo cult della Full Moon, poiché è un film davvero particolare. Non tanto per la trama, perché vista, rivista, trita, ritrita, basta che vi ricordo dei film come Clown from Other Space, uh, Color from Other Space, Lobby Fluido che uccide, Cocoon, insomma, meteorite che cade sulla Terra, da quando cade sulla Terra ne succedono di tutti i colori. In questo caso si parla di piante, perché, perché uh, questo meteorite rilascia questi semi questi che, che germogliano e si impossessano delle persone, le trasformano un po' come, come appunto si vede nelle prime scene, addirittura nelle prime scene c'è la scena cult che a mio avviso questa vale tutto il film, dove c'è questo personaggio che scopre questo albero strano con questi fiori alieni stranissimi mh, che spunta dal nulla, si avvicina e viene non, inondato di, uh, fatemi passare il termine, sperma, <ride> insomma, di questo liquido bianco, viene totalmente inondato che manco nel, nei film di Book Cake, insomma, davvero, viene liquefatto e da, dalle sue non ceneri ma dal suo liquame sorge questo mostro questo mostro, mostrone eh, quasi erboso quasi tutto pieno di, di sterpaglie eccetera e insomma quella è solo la partenza perché poi tutta la nostra cittadina perché questo eh, film è ambientato in questa Comet Valley Tutta questa cittadina viene un po' stravolta dall'arrivo appunto di questo meteorite. C'è molto dell'invasione degli ultracorpi in questo film, uh, ci sono anche gli zombie, se possiamo chiamarli così, perché poi appunto um, i semi che vengono rilasciati da questo meteorite si, no, si, si insidiano nelle persone e alcune vengono trasformate in zombie, ma zombie viste come tutto fare appunto per portare a termine un, um, un piano per impollinare il pianeta. Questo è Seed People. 
diciamo che comunque i mostri sono belli, sono papposi, sono molto, se conoscete il gruppo G-War o G-War, insomma, uh, sono, sono molto papposi, però è proprio quello il bello, anche perché gli effetti speciali, alcuni sono fatti davvero bene, soprattutto il, appunto quello dell'albero, l'uomo che si liquefa e poi da questo liquame sorge questo mostro, quindi è tutto fatto bene, però è buttato là, è buttato là tutto un po' alla, alla bene meglio. Il problema di questo film è la lentezza, è la lentezza e anche il, la recitazione dei personaggi, dei, degli attori, la recitazione degli attori eh, veramente rende un po' bizzarro, un po' trash il tutto e poi veramente ci sono delle bellissime scene però anche delle scene che veramente sono un po' da uh, dormiveglia vi faccio vedere un'altra chicca all'interno oltre a questa bellissima copertina c'è una copertina alternativa che ho uso dalla Digit Movies per queste uh, edizioni della Full Moon che a mio avviso è molto più bella questa cioè, ha un che di uh, gusto anni 80 non dico futuristico ma veramente figo ma passiamo al secondo film di oggi un film che fino ad ora avevo solo un VHS e quando ho saputo dell'uscita in DVD ho cominciato a saltellare qua e là dalla gioia e stiamo parlando di Buonanotte Brian uscito per Quadrifoglio un film suddiviso in tre storie proprio di storie si parla perché si racconta di uno zio uno scappato di casa perché, uh, che racconta tre fiabe classiche al uh, nipotino ma le racconta in maniera totalmente uh, deviata in chiave splatter e anche un po' erotica, sporcacciona diciamo così uh, si parte con la storia di uno schiavo di un ragazzino schiavo uh, comprato da due streghe che lo utilizzano come cavia per, per portare a loro cospetto uh, delle persone potente potenti uh, che saranno poi vittime di sortilegi da parte delle due streghe la seconda fiaba è cappuccetto rosso ovviamente anche qui deviata quasi tutta almeno la parte iniziale più che uh, sulla fiaba di cappuccetto rosso è incentrata stranamente sulla verginità della nostra cappuccetto rosso cappuccetto rosso che altro non è che una ragazza molto carina molto bella che deve perdere la verginità <ride> e, e comunque oltre a questo eh, si reca in farmacia per comprare le medicine per la nonna ma per una causa fortuita eh, scambia le medicine con della droga o comunque delle sostanze non proprio legali che il farmacista sta dando ad una sorta di tossicodipendente questo tossicodipendente Uh, si rivela poi un lupo mannaro che si trasforma poiché le medicine appunto queste, queste uh, sostanze illegali veng vengono scambiate con le medicine della nonna e intanto che la nostra cappuccetto rosso uh, sta per andare dalla nonna il nostro lupo la segue per recuperare le sue sostanze per non trasformarsi ma poi ovviamente non fa in tempo si trasforma e succede il patatrack c'è tutto un inseguimento una cosa così è tutto ovviamente in chiave abbastanza demenziale ma le, la demenzialità vera e propria sovrasta fin troppo nell'ultimo uh, racconto nell'ultimo racconto che appunto è riccioli d'oro uh, in versione ultra splatter o meglio ultra splatter è un parolone però uh, la nostra Riccioli d'Oro ha, ha poteri sensoriali ed è una serial killer che uccide tutti i suoi uh, fidanzati che vogliono giustamente approfittarsi sessualmente di lei, ovviamente essendo fidanzati, <ride> però uh, lei li ipnotizza col, uh, col, col suo pensiero, sostanzialmente li ammazza e gli fa com compiere atti estremi. Uh, a loro discapito. I tre orsi invece vengono rappresentati da tre pazzi, da tre uh, serial killer, da, da una famiglia di pazzi che scappa dal manicomio e uh, giunge nella loro casa che è abitata momentaneamente dalla nostra Riccioli d'Oro 
che uh, vive in questa casa insieme a tutti i cadaveri dei suoi ex questa è l'ultima storia di Buonanotte Brian un'altra cosa che voglio uh, dire di Buonanotte Brian è l'intestazione o comunque l'introduzione uh, del film rappresentata con questa mano credo sia fatta comunque stop motion uh, in questa scena che gira le pagine di questo librone di fiave dove vengono scritti tutti i titoli o i crediti iniziali del film e tutto questa, tutta questa scena è fantastica poiché eh, la mano che gira il, il libro inizialmente umana poi <ride> si aggiungono altre mani di, mostruose di, di mostri, lupi mannari e via dicendo e il tutto mh, mi ricorda davvero tantissimo il, il videoclip uh, uh, Sligemer, quello famosissimo di Peter, Grave, Peter Gabriel. Comunque, ragazzi o ragazze, o nonne, o nonni, o papà, mamme, quello che è, buonanotte Brian e Seed People alla radice del male. Uh, ricordo solo che buonanotte Brian come extra ha solo il trailer originale. Ciao a tutti, alla prossima.